Tiểu sử Luna Hằng Trịnh tỏ tình hoàn mỹ, lai động với Lê Đức sau 3 năm được yêu đơn phương. Luna Hằng Trịnh Tên thật là Trịnh Thị Hằng sinh năm 1997. Trong chương trình tỏ tình hoàn mỹ vừa qua, Luna đã quyết định ra về với Lê Đức. Ngay sau khi kết thúc buổi dạ hội lớp học hoàn mỹ, một phần đặc biệt ngoài chương trình đã bất ngờ được diễn ra, Lê Đức đã quyết định thổ lộ với Luna thêm một lần nữa. Lê Đức thổ lộ, hôm nay anh muốn đứng trước mặt em để tỏ tình thêm một lần nữa. Chắc điều này anh cũng đã nói với em rồi, đó là anh rất thích Luna, anh thích em. Lắng nghe những tâm tư của Lê Đức Luna xúc động nói lời cảm ơn vì đã dành cho mình những quan tâm và chăm sóc nhiều như thế. Luna cũng ngập ngừng trả lời, chắc là hiện tại em chỉ dừng lại là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhé, nhưng em không dám chắc đâu. Điều này đã khiến cho Lê Đức xúc động đến mức bật khóc. Luna hiện đang hoạt động với vai trò là ca sĩ dưới quyền quản lý của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Luna sở hữu một thân hình cân đối với chiều cao ấn tượng số đo ba vòng hoàn hảo, thêm khuôn mặt luôn tự tin trong mỗi sắc đồ. Gương mặt xinh đẹp ngoại hình quyến rũ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Luna đã nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo. Cũng từ đó mà Luna được nhiều người biết đến hơn, hiện tại trang cá nhân của cô thu hút gần 25.000 lượt theo dõi, một con số vô cùng ấn tượng. Chiêm ngưỡng loạt ảnh trên Facebook của Luna, netizen không khỏi mê mẩn với vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trèo đầy nữ tính của cô nàng. Với vẻ ngoài xinh xắn dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào, hy vọng rằng cô cũng sẽ trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn, gặt hái được nhiều thành công trên con đường làm nghệ thuật. Luna từng chia sẻ, mình không nghĩ rằng mình sẽ làm nghệ thuật đâu vì nó xa vời với mình lắm. May mắn thay vì được anh Tăng Nhật Tuệ nhận vào công ty vì có giọng hát. Từ nhỏ, Luna đã thể hiện tình yêu của mình đối với nghệ thuật. Qua giọng hát, cô cũng động viên đến các bạn trẻ, con đường nghệ thuật sẽ không dễ dàng, nhưng nếu bạn quyết tâm và nhìn thấy khả năng thì hãy tự tin theo đuổi nó. Trước đây, trong chương trình tỏ tình hoàn mỹ, Luna đã từng quyết định bày tỏ tình cảm với Phạm Đình Thái Ngân. Tuy nhiên, sau khi hôn nhau, Thái Ngân đã từ chối ra về cùng với cô. Khi chương trình lên sóng, nam ca sĩ đã nhận được không ít chữ trích từ phía cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành động của Phạm Đình Thái Ngân là ích kỷ gây tổn thương đối với Luna. Giải thích về nụ hôn đó, trên sóng truyền hình, Luna cho biết cô và nam ca sĩ đều làm theo cảm xúc. Khi nhìn lại, cô coi đây là bài học. Luna thừa nhận bản thân sợ tham gia sâu hẹn hò bởi việc tỏ tình với ai đó chắc chắn sẽ hiếm khi diễn ra nữa. Đồng thời, cô tâm sự sợ câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.